sopra, giusto? Non è vero, io sono vent'anni che abito qui, eh, i miei figli sono nati qui, eh, mia madre è nata in via Schizzaloca, mia nonna si chiamava Cepparotti Rosa e mio nonno eh, Mochi Giuseppe, perciò posso essere tranquillamente di bagnaia, anzi ne sono anche fiero di essere di bagnaia. Vivendo ogni giorno, vivendo ogni giorno questa città mi accorgo di una cosa che è molto bella ma che è anche completamente abbandonata a se stessa. Ingorghi continui sulla piazza, questa piazza qui, adesso ne abbiamo un esempio. Aree pedonali solo su una carta, bagnaia di dentro. Il ponte su Valli Perina è un pericolo per tutti, quelli che vogliono farsi una passeggiata e quelli che vogliono andare a fare la spesa. Eppure basterebbe una passerella laterale per risolvere il problema. Bambini costretti a giocare nel palchetto di sotto, che sembra una discarica. Mi chiedo se qualche volta lo puliscono. Le scale che collegano Valle Pierina alla villa sono completamente abbandonate, ci sono erba alta, cartacee e addirittura una volta ci ha trovato anche eh, dei pneumatici. Un centro storico che potrebbe essere un gioiello, eppure è abbandonato a se stesso. Non parliamo poi di Villa Lante, che se correttamente valorizzato e pubblicizzato porterebbe il triplo dei turisti e come conseguenza il triplo dei soldi a noi bagnaioli. Inoltre siamo circondati da dei monti che sono già una bellezza per loro, per non contare del loro mistero. Potrebbero essere un'attrazione a sé stante, ma solo in pochi lo hanno capito e sicuramente non i nostri amministratori. Per ultimo il problema più sentito da tutti noi, la municipalità. Io sono sicuro che tutti i disagi che ho appena elencato con una nostra autonomia potrebbero essere totalmente risolti, ne sono certo. Ora potrei dirvi se votate Viva Viterbo tutto verrà risolto e finalmente diventeremo comune, ma non è nel nostro stile. Noi non cerchiamo voti con la classica promessa elettorale, però una cosa ve la posso dire con certezza. Se Viva Viterbo vince, se avrete fiducia in me, io lavorerò giorno e notte per vincere le battaglie che Bagnaia ormai da tanti anni porta avanti, perché sono abituato a lavorare giorno e notte, perché sono abituato a fermarmi solo quando ho conquistato il mio obiettivo e nel mio carattere.